আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমাদের বিষয় নাইট্রোজেন চক্র এই নাইট্রোজেন চক্র জানার জন্য আমাদের পড়তে হবে নাইট্রোজেন চক্র কি নাইট্রোজেন চক্রের ধাপ গুলো কি কি আছে নাইট্রোজেন চক্রের তাৎপর্য কি মানুষের ক্রিয়াকলাপ এবং নাইট্রোজেন চক্র নাইট্রোজেন চক্র কি নাইট্রোজেন এই নাইট্রোজেন আমাদের জীবদেহ গঠন করার জন্য এক অপরিহার্য মৌল বায়ুতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ হচ্ছে সাতাত্তর দশমিক এক সাত শতাংশ কিন্তু আমরা বায়ু থেকে এই নাইট্রোজেন সরাসরি গ্রহণ করতে পারি না বায়ুর এই নাইট্রোজেন প্রথমে কিছু ব্যাকটেরিয়া নীলাব সবুজ শৈবাল তার মাধ্যমে এই নাইট্রোজেন গুলো মাটিতে মিশে যায় কি রূপে মিশে মাটিতে নাইট্রেট লবণ রূপে এই নাইট্রেট লবণ বা সার কারা গ্রহণ করে উদ্ভিদরা উদ্ভিদরা এই সার গ্রহণ করার পর উদ্ভিদদের দেহে নাইট্রোজেনের প্রবেশ ঘটে এবং সেই উদ্ভিদজাত খাদ্য আমরা গ্রহণ করি অর্থাৎ জীব প্রাণীরা গ্রহণ করি তাহলে সেই নাইট্রোজেনটা কোথায় গেল প্রাণীদের দেহে গেল বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন কোথায় আসলে মাটিতে মিশল কিছু জীব জীবের মাধ্যমে বা কোনো প্রাকৃতিক উপায়ে নাইট্রোজেন অর্থাৎ নাইট্রেট লবণ চলে গেল কোথায় উদ্ভিদের দেহে উদ্ভিদের দেহ থেকে প্রাণীর দেহে এখানে ছবিটা দেখো উদ্ভিদ এবং প্রাণী যখন মারা যায় তখন তার শরীরটা কোথায় মিশে যায় মাটিতে মিশে যায় মাটি থেকে এই নাইট্রোজেন আবার চলে যায় হচ্ছে বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন এই চক্রাকার পদ্ধতিতে বায়ু থেকে মাটি মাটি থেকে প্রাণী দেহ প্রাণী দেহ থেকে আবার মাটি মাটি থেকে আবার বায়ুতে ফিরে যায় একেই বলছে কি নাইট্রোজেন চক্র তাহলে সংজ্ঞাটা একবার আমরা দেখে নিই যে চক্রাকার পদ্ধতিতে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন প্রাকৃতিক উপায়ে ও জীবাণু দ্বারা আবদ্ধ হয়ে মাটিতে মেশে ও সেখান থেকে জীবদেহে প্রবেশ করে এবং জীবদেহ ও মাটি থেকে পুনরায় বায়ুমণ্ডলে আবর্তিত হয় তাকেই বলে নাইট্রোজেন চক্র নাইট্রোজেন চক্রের ধাপ সম্ভব তাহলে নাইট্রোজেন চক্রের কি কি ধাপ আছে প্রথমে হচ্ছে নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ মাটির নাইট্রোজেন জীবদেহে প্রবেশ জীবদেহ থেকে নাইট্রোজেনের মাটিতে পুনর্প্রবেশ তারপর অ্যামোনিফিকেশন নাইট্রিফিকেশন ডি নাইট্রিফিকেশন নাইট্রোজেন চক্রের এই ধাপগুলো আমরা একটু ভালো করে জেনে নেব নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ এই নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ তিনটি পদ্ধতিতে হয় এক প্রাকৃতিক নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ জীবজ নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ শিল্পজাত নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ প্রাকৃতিক নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ সাধারণত বজ্রপাতের সময় যখন আকাশের বিদ্যুৎ স্ফোরণ ঘটে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন তখন অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে কি তৈরি করে নাইট্রিক অক্সাইড এই নাইট্রিক অক্সাইড আবার অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে তৈরি করে হচ্ছে নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড প্রথমে এন টু ও টু এনও কি হচ্ছে নাইট্রিক অক্সাইড এই নাইট্রিক অক্সাইড আবার অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে উৎপন্ন করে নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড এই নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড জুলিয় বাষ্প ও বৃষ্টির সঙ্গে বিক্রিয়া করে তৈরি করে হচ্ছে নাইট্রাস অ্যাসিড ও নাইট্রিক অ্যাসিড তাহলে এই অ্যাসিড এই যে অ্যাসিড তৈরি হলো এই অ্যাসিড বৃষ্টির মাধ্যমে নেমে আসে নেমে এসে কোথায় জমিতে পড়ে তখন জমির কি তৈরি করে নাইট্রেট লবণ তৈরি করে নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড আবার জল বিক্রিয়া করলে তৈরি করলো এইচ ও টু যেটা হচ্ছে নাইট্রাস অ্যাসিড আর এইচ ও থ্রি নাইট্রিক অ্যাসিড এই অ্যাসিড পটাশিয়াম ও ক্যালসিয়ামের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তৈরি করে নাইট্রেট যৌগ এবং মাটিতে নাইট্রোজেনের 
পরিমাণ বৃদ্ধি করে জীবজ নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ জীবজ নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ তিন রকমের জীবের দ্বারা ঘটে থাকে এক হচ্ছে স্বাধীন ব্যাকটেরিয়া দ্বারা যেমন অ্যাজোটোব্যাক্টর ক্লস্টোডিয়াম এইসব স্বাধীন ব্যাকটেরিয়া বায়ুর নাইট্রোজেনকে গ্রহণ করে এবং নাইট্রোজেন গঠিত যৌগে রূপান্তরিত করে এবং এদের দেহজ নাইট্রোজেন যৌগ জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে দু নম্বর নীলাব সবুজ শৈবাল অ্যানাবিনা নস্টক এই রকম কিছু নীলাব সবুজ শৈবাল বায়ুর মুক্ত নাইট্রোজেনকে স্থিতিকরণ প্রক্রিয়ায় নাইট্রোজেন যুক্ত যৌগে পরিণত করে তারপর চলে আসবো কিছু মিথ্যজীবী ব্যাকটেরিয়া তোমরা নাম জানো রাইজোবিয়াম কোথায় থাকে ছোলা মুখ মটর এইসব সিমি জাতীয় উদ্ভিদের মূলের অর্বুদে এরা বসবাস করে এরাও নাইট্রোজেন স্থিতিকরণে সাহায্য করে কিভাবে এরা বায়ু নাইট্রোজেনকে গ্রহণ করে এবং সেই নাইট্রোজেনকে কি করে অ্যামোনিয়াতে রূপান্তরিত করে অর্বুদ বলতে তো গুটি নডুল এই যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ এগুলো হচ্ছে নডুল এখানে তারা বসবাস করে এরা বায়ু থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে সেই নাইট্রোজেনকে কি করে অ্যামোনিয়াতে রূপান্তরিত করে যে অ্যামোনিয়া তৈরি করলো এই অ্যামোনিয়া উদ্ভিদরা সার হিসেবে গ্রহণ করে এবং তারা ওই উদ্ভিদের কাছ থেকে কি নেয় তার বদলে কি নামে মৃত্যুজীবী হিসেবে তারা কি নিচ্ছে তারা খাদ্য নিচ্ছে অর্থাৎ শর্করা নিচ্ছে এই মৃত্যুজীবী এই রাইজুবিয়াম শুধুমাত্র সিম্বি গোত্রী উদ্ভিদের দেহে দেখতে পাওয়া যায় কারণ হচ্ছে সিম্বি গোত্রী উদ্ভিদের শরীরে লেগ হিমোগ্লোবিন পাওয়া যায় যার গঠন অনেকটা প্রাণীর হিমোগ্লোবিনের মতো এইভাবে নাইট্রোজেন স্থিতিকরণের ফলে মাটিতে নাইট্রেট নাইট্রাইট ও অ্যামোনিয়া ইত্যাদি নাইট্রোজেন গঠিত যৌগ জমা হতে থাকে শিল্পজাত নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ কিছু কলকারখানা আছে যারা নাইট্রোজেন সার প্রস্তুত করে যেমন ইউরিয়া অ্যামোনিয়া এই সারগুলো কোথায় প্রয়োগ করা হয় কৃষি ক্ষেত্রে জমিতে দেওয়া হয় তার ফলে জমিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়ে তাছাড়া এই সার কারখানাগুলো কি করে প্রচুর বজ্র পদার্থ জলে নিষ্কাশন করে তাতে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন থাকে বন্যার সময় এই জলটা কোথায় চলে যায় জমিতে চলে যায় তখন জমির উর্বরতাও বৃদ্ধি পায় এইভাবে শিল্পজাত নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ ঘটে মাটির নাইট্রোজেন জীব দেহে প্রবেশ উদ্ভিদরা বায়ু থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে না এমনকি প্রাণীরাও পারে না উদ্ভিদরা মাটি থেকে যে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে সেটা কি হিসেবে গ্রহণ করে নাইট্রেট লবণ হিসেবে গ্রহণ করে উদ্ভিদের খাদ্য কারা গ্রহণ করে প্রাণীরা গ্রহণ করে এর ফলে উদ্ভিদের দেহ থেকে খাদ্য কোথায় যায় প্রাণীদের দেহে প্রবেশ করে জীব দেহ থেকে নাইট্রোজেনের মাটিতে পুনঃ প্রবেশ উদ্ভিদ বা প্রাণী যখন মারা যায় তখন তার দেহ দেহ এই মৃত দেহাবশেষ বিয়োজক দ্বারা বিয়োজিত হয়ে প্রথমে অ্যামোনিয়া পরে নাইট্রাইট এবং সর্বশেষে নাইট্রেট যৌগ গঠন করে তাহলে জীব দেহ থেকে কোথায় চলে গেল আবার মাটিতে মাটিতে গেল কিভাবে নাইট্রেট লবণ রূপে অ্যামোনিফিকেশন এই মাটিতে অবস্থিত বিয়োজক যেমন জীবাণু ছত্রা এদের ক্রিয়ার ফলে জীব দেহের যে প্রোটিন অংশ সেটা কি দিয়ে তৈরি অ্যামাইনো অ্যাসিড দ্বারা তৈরি এই অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে কিসে পরিণত হবে অ্যামোনিয়াতে পরিণত হয় এই পদ্ধতিকে বলছে অ্যামোনিফিকেশন 
অর্থাৎ প্রোটিন ভেঙে অ্যামোনিয়া তৈরি হলো অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে অ্যামোনিয়াতে পরিণত হলো একে বলছে অ্যামোনিফিকেশন কারা করে অ্যামোনিফাইং ব্যাকটেরিয়া যেমন ব্যাসিলাস মাইকয়ডিস বা ব্যাসিলাস রেমোসাস ও গলিত জীব দেহ অ্যামোনিফাইং ব্যাকটেরিয়া সেখান থেকে আবার অ্যামোনিয়া তৈরি হলো একেই বলছে অ্যামোনিফিকেশন নাইট্রিফিকেশন তাহলে নাইট্রিফিকেশন কি যে পদ্ধতিতে জীবাণুর ক্রিয়ার ফলে মাটির যে অ্যামোনিয়া অর্থাৎ অ্যামাইনো অ্যাসিড ভেঙে অ্যামোনিয়াতে পরিণত হয়েছে এই অ্যামোনিয়া প্রথমে নাইট্রাইট এনো টু পরে নাইট্রেট যৌগে পরিণত হয় তাকে বলছে নাইট্রিফিকেশন কারা সাহায্য করে কিছু নাইট্রিফাইন ব্যাকটেরিয়া যেমন নাইট্রোসোমানাস বা নাইট্রোব্যাক্টর তাহলে অ্যামোনিয়া থেকে নাইট্রোসোমানাস ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে নাইট্রাইট যৌগ তৈরি হলো নাইট্রোব্যাক্টর ব্যাকটেরিয়া কি করলো এই নাইট্রাইটকে নাইট্রেটে পরিণত করলো তাহলে এই জায়গাটা তোমরা একটু ভালো করে জেনে রাখবে অ্যামোনিয়া থেকে নাইট্রাইট কি তৈরি করে নাইট্রোসোমানাস ব্যাকটেরিয়া আর নাইট্রাইট থেকে নাইট্রেটে পরিণত করে নাইট্রোব্যাক্টর ব্যাকটেরিয়া তাহলে নাইট্রিফিকেশন বুঝতে পারলে অর্থাৎ অ্যামোনিয়া থেকে নাইট্রাইট নাইট্রেট থেকে নাইট্রেট এটাকে বলছে নাইট্রিফিকেশন নাইট্রোজেন মোচন বা ডি নাইট্রিফিকেশন কাকে বলে মাটিতে কি আছে নাইট্রেট আছে এই নাইট্রেট বা নাইট্রাইট বা অ্যামোনিয়া অর্থাৎ এগুলো নাইট্রোজেন যুক্ত যৌগ এই নাইট্রোজেন যৌগ ভেঙে নাইট্রোজেনে পরিণত হওয়াকে বলছে কি ডি নাইট্রিফিকেশন কারা করে ডি নাইট্রিফাইন ব্যাকটেরিয়া যেমন থায়োব্যাসিলাস ডি নাইট্রিফিক্যান্স সিউডোমোনাস তাহলে নাইট্রেট থেকে নাইট্রোজেন এটাকেই বলছে ডি নাইট্রিফিকেশন তাহলে পুরো নাইট্রোজেন চক্রটা আমরা একবার ভালো করে দেখে নিই বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন সেটা কোথায় প্রবেশ করল সবুজ উদ্ভিদে সবুজ উদ্ভিদের থেকে কোথায় প্রাণী দেহ এই প্রাণী বা উদ্ভিদ যারাই মারা যাক না কেন তাদের শরীরে কি আছে প্রোটিন আছে সেই প্রোটিন থেকে ভেঙে অ্যামোনিয়ায় পরিণত হলো অর্থাৎ অ্যামাইনো অ্যাসিড ভেঙে অ্যামোনিয়ায় পরিণত হলো একে বলছে অ্যামোনিফিকেশন অ্যামোনিয়া থেকে কি তৈরি হলো নাইটাইট তারপর নাইট্রেট একে বলছে কি নাইট্রিফিকেশন এই যে নাইট্রেট তৈরি হলো এই নাইট্রেট আবার ডি নাইট্রিফিকেশনের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে ফিরে গেল এই যে চক্রাকার পদ্ধতি এই চক্রাকার পদ্ধতিকে বলছে কি নাইট্রোজেন চক্র নাইট্রোজেন চক্রের তাৎপর্য তাহলে আমরা জানি জীবদেহ গঠন করার জন্য কি দরকার অ্যামাইনো অ্যাসিড এই অ্যামাইনো অ্যাসিডের মূল উপাদান হচ্ছে নাইট্রোজেন অর্থাৎ প্রোটিন তৈরি করার জন্য দরকার হচ্ছে নাইট্রোজেন নিউক্লিক অ্যাসিড ডিএনএ আর এন এ এর ভেতরে কি থাকে নাইট্রোজেন বেস এই নাইট্রোজেন বেস কি কি পিউরিন পিউরিমিডিন অর্থাৎ অ্যাডেনিন গোয়ালিন সাইটোসিন আর থাইমিন আর আর এনে পিউরাসিল থাকে তাহলে এইগুলো গঠন করার জন্য কি দরকার নাইট্রোজেন দরকার নাইট্রোজেনটা কোথায় গেল জীবদেহে গেল জীবদেহ থেকে আবার পরিবেশে ফিরে গেল এই যে চক্রাকার পদ্ধতি এর জন্য কি হচ্ছে পরিবেশে নাইট্রোজেনের ভারসাম্য বজায় থাকছে মানসিক ক্রিয়াকলাপ এবং নাইট্রোজেন চক্র বর্তমান যুগে মানুষের ক্রিয়াকলাপের ফলে অর্থাৎ নাইট্রোজেন গঠিত সারের অধিক পরিমাণ ব্যবহারের ফলে জীবজগৎ মাটি জল ও বায়ুমণ্ডলের মধ্যে আবর্তিত নাইট্রোজেনের পরিমাণ বহু গুণ বেড়ে চলেছে এর ফলে বায়ু দূষণ হচ্ছে 
বায়ু দূষণ কি এই যে নাইট্রাস অক্সাইড এটা এক রকমের গ্রিন হাউস গ্যাস এই গ্রিন হাউস গ্যাসের জন্য পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে এছাড়া এনো টু এনো এইগুলো বায়ুমণ্ডলে তার জলের সাথে মিশে গিয়ে তৈরি করছে নাইট্রাস অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিড এবং সেটা কি আবার বৃষ্টির মাধ্যমে কোথায় আসছে পৃথিবীতে ফিরে আসছে একে বলছে অ্যাসিড বৃষ্টি এই অ্যাসিড বৃষ্টির ফলে চাষের ক্ষতি হচ্ছে জলের অম্লতা বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই জল চাষের কাজে ব্যবহার হচ্ছে না আর জল বেশি পরিমাণে যদি আমলিক হয়ে পড়ে তার ফলে জলজ উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মৃত্যু ঘটতে পারে বা ঘটে চলেছে আশা করি তোমরা এই নাইট্রোজেন চক্র বুঝতে পেরেছ বাড়িতে একটু বইটা ভালো করে পড়ে নেবে তাহলে পুরো ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে আমি আমার মতো করে তোমাদের জন্য ভিডিওটা তৈরি করলাম তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লাগে বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবে এবং আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলো তোমাদের কাছে পৌঁছায় ধন্যবাদ